in cartography we are not only dealing with the uh, physical environmental system but we are also concerned with the human environmental system so both have the uh, areas where we have lot of work regarding the mapping so in in recent word when the science has become one of the most important area of development the landsat satellite system become a very important area of knowledge in mapping the landsat program is the largest or longest running enterprise for acquisition of the satellite imageries of the earth so it was started in 1971 the earth resource technology satellite was launched in 70s named landsat system so the first landsat system was launched on february 11 1972 and the landsat 8 was launched on 2013 so is a picture of the satellite and it is actually a most advanced technique of taking picture of the planet of the earth so jaisa ki aap dekh rahe hain ki ye satellite jo hai bahut hi remotely sensed tool hai yani bahut hi dur vaqya cheezon ko ye sense karta hai aur picture leta hai iski jo pictures hain wo na sirf low resolution bhi hain balki isko baaz jo technique hain iski wo high resolution mein bhi aa rahi hain jaise ki landsat 8 jo hai wo high resolution mapping kar raha hai jabki bahut pehle jo the 70s ke jo landsat images hain wo low resolution the lekin unka bands bhi kam tha like wo ek ya do band ke the ab jo hai landsat एट और नेक्स्ट जनरेशन आई हैं इनमें अलेवन बैंड्स तक हम इसकी डिफरेंट एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं तो दिस इज अ मैप ऑफ द यू एस ए इज अ यू एस ए मैप एंड दैटेलाइट इज टेकिंग द पिक्चर ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द यू एस ए दिस इज द सदर्न पार्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यू एस ए एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट सो एक्चुअली इज अ टूल ऑफ टेकिंग पिक्चर्स फ्राम हायर एल्टीट्यूड्स but at um, very high resolutions the instrument on the landsat satellite have acquired millions of images these images are a unique resource for global change research and application not only in cartography but agriculture geology forestry regional planning surveillance and education landsat next generation has more than 9 bands with spatial resolution ranging from 15 to 60 meters so this is the map of the pakistan is taken by a landsat satellite system so you can see the the northern area of pakistan which is covered with mountains are actually under snow or glaciated land so these are the highest mountains of the world and the central part of pakistan this area actually is the plain region and those are the plains of uh, the punjab and sindh these are the sindh area uh, sindh plain the lower indus plain and the upper indus plain but this map was taken during the flood 2010 and most of the river वाटर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि जो चैनल से बाहर निकला हुआ है सो दीज आर द फ्लड एरियाज ऑफ द ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 2010 फ्लड तो दिस पिक्चर वाज टेकन बाय द लैंड साइड सेटेलाइट सिस्टम नो स्पॉट इज अ कमर्शियल हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट सिस्टम ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेस इट इज रन बाय स्पॉट इमेज Spot one launched in December thirty one, nineteen ninety, and Spot five in May four two thousand two, with two point five meter resolution. However, Spot seven launched in two thousand fourteen. Now this picture of Pakistan is taken by the Spot satellite. It was Spot five picture. This area actually hit by the earthquake. The southern part of Balochistan, which is the most affected area of Awaran. earthquake those are the high risk zones of the earthquake and uh, these are the low risk zone 
جہاں پر جو ہے وہ اکنامک اینڈ ہیومن لاسز کم ہوئے لیکن یہ ایریا ایسا تھا جہاں پر ہیومن لاسز زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ ڈیمیجز زیادہ ہوئے ہیں سو یہ آرتھ کوئک کے بعد کی پکچر ہے جو کہ اسپاٹ سیٹلائٹ پروگرام کے تھرو ہمیں ملی ہے سو اس طرح سے ہم بہت سی جو ڈیزاسٹرز ہیں یا نیچرل ہیزرس ہیں ان کو بھی میپ کر سکتے ہیں اور ان کے پری ڈیزاسٹر اینڈ پوسٹ ڈیزاسٹر جو ہیں امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں دس میپ ایکچولی شوز دا نیبرنگ ایریاز آف پاکستان دا نیبرنگ کنٹریز آف پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نارتھ میں جو ہے وہ چائنا ہے پاکستان کے ویسٹ کی طرف افغانستان موجود ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ایران ہے جب کہ اس کے ایسٹرن سائڈ از کورڈ ود انڈین ٹیریٹری ساؤتھ اس کا جو ہے وہ گلف آف عمان ہے بٹ اس کو جو ہے عربین سی بھی کہتے ہیں وچ از اے پارٹ آف دا انڈین اوشن سو اس طرح سے ہم تھرو میپنگ ٹیکنیک بہت سی زیادہ انفارمیشن کو ایک ہی نقشے پر دکھا سکتے ہیں یا ایک ہی پیج پہ ہم بہت سی معلومات کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم مختلف اور اس میں تھیم بھی کا اضافہ کر سکتے ہیں جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے اسی طرح سے افغانستان کا کیپٹل کابل ہے اس کی لوکیشن دکھا رہے ہیں انڈین کیپٹل جو ہے نیو دہلی اسی طرح سے ایران کا جو کیپٹل ہے تہران سو اس طرح سے ان کی جو کیپٹل کی لوکیشنز ہیں وہ بھی اس پہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں نو دس از اے میپ آف دا لاہور سو یہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سمالر لیول پہ بھی لارج اسکیل پہ بھی بہت اچھی طرح سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں یا انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں یہ میٹروپولیٹن لاہور کا نقشہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایسٹرن سائڈ ہے دیٹ از ایکچولی کورڈ ود دا ایریا وچ از کلوزر ٹو دا انڈین باڈر یہ والا ریجن جب کہ جو اس کا ویسٹ کی طرف جو ایریا ہے دیٹ از کورڈ ود ریور راوی یہ آپ کو اس کی چینل نظر آ رہی ہے وچ از ایکچولی دا لینڈ کور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لینڈ کور نارتھ میں جو ہے وہ اس کے ویکن لینڈ ہے ایگریکلچر لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں Now south is covered with the, some of the area is covered with open space but most of the area under جو ہے وہ ایگریکلچر ہے اس میں کچھ جو ہے وہ آپ کو کی میں چیزیں مل رہی ہیں اس کے موٹر وے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن جو ہے وہ موٹر وے کی لائن ہے اور اس طرح سے موٹر وے لنک کرتی ہے فرام ویسٹرن سائڈ سے جو اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے لاہور کو لنک کری ہے سیم از دا کیس ود دا ادر امپورٹنٹ روڈس وچ آر ایکچولی لاہور رنگ روڈ سو یہ والی رنگ روڈ جو اس کے سائڈ میں موجود ہے اور یہ لاہور کے نارتھ ویسٹ اور ایسٹ کی طرف ہمیں لنک کرتی ہے مختلف ایریاز کو اور ٹاؤنس کو سو اٹ مینس کہ وی کین ناٹ اونلی شو دا دا ورلڈ ایز اے ہول بٹ پارٹ آف اٹ بھی اس میں ہم شو کر سکتے ہیں کارٹوگرافی میں ہم نہ صرف یہاں پر دنیا کے پورے علاقے کو کور کر سکتے ہیں جس میں بہت کم ڈیٹیل موجود ہے لیکن جب ہم ڈیٹیل اسٹڈی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لارج اسکیل میپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ لاہور کا نقشہ پہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اس کے روڈ نیٹ ورکس کو ہم نے ڈسکس کیا بلکہ جرنلی اس کی لوکیشن کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا 